హలో అండి వెల్కమ్ టు నవీనా స్టడీ హబ్ ముందుగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ రూపంలో చేరుతుందండి అట్ ది సేమ్ టైం మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా అందుకని మీకు ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ మాత్రం మీకు చెప్పడం అయితే జరుగుతుందండి మీరు బాగా గమనించగలరు ఓకేనండి మీకు ఏంటి వేరు వేరు ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి టాపిక్స్ అయితే ఈరోజు తీసుకుని రావడం జరిగింది ఏంటంటే మీకు అందరికీ ఎంతో కష్టమైన టాపికే పాలిటీ పాలిటీలో ఆర్టికల్స్ అంటే చాలా అందరి కష్టం అంటే గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టమే అసలుకి అవి ఏ భాగాల్లో ఉంటాయి తెలీదు ఏ ఏ దానికి సంబంధించిందో కూడా తెలియకుండా ఉంటుంది కదా అందుకని ఈరోజు మనము ఈ ఆర్టికల్స్ గురించి వాటి యొక్క భాగాల గురించి మొత్తం అయితే చెప్పుకుందామండి చెప్పుకుంటే అక్కడికి మీకు ఖచ్చితంగా ఆర్టికల్స్ అనేది ఎక్కడ అడిగినా మర్చిపోకుండా ఉండే విధంగా నేనైతే చెప్తాను ఐ విల్ ట్రై చూడండి కావాలంటే సరే స్టార్ట్ చేస్తామండి ఎందుకు ఆలస్యం ఇంకా ఫస్ట్ది మనకు మొత్తం ఇరవై రెండు భాగాల గురించి చెప్తాం ఇరవై రెండు భాగాల్లో నుంచి అందులో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క భాగం దేని గురించి మాట్లాడుతుంది ఆ భాగానికి ఏ ఆర్టికల్స్ అయితే కరెక్ట్ సెట్ అయినాయి అనేది చూస్తామండి ఓకేనా చూస్తామండి ఇంకా ఫస్ట్ భాగం చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు ఏమాత్రం స్కిప్ చేస్తే అర్థం కాదు ఫస్ట్ భాగం ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు మనకి ఎప్పటికైనా ఇండియా అనేది స్టార్ట్ అయిందంటే మనకు అందులో ఉన్నటువంటి ఎప్పటికైనా ఒక ప్లేస్ అనేది అయితే ఉండాలి కదండి అందుకోసమని ఫస్ట్ భాగం ఏం చేసినారంటే భూభాగ పరిధి గురించి చెప్పడం జరిగిందంట అంటే ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఎంతెంత భూభాగం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ భాగమే ఏం చేసినారంటే భూభాగం గురించి మాట్లాడినారండి ఆ మాట్లాడుతూ ఏం చేసినారంటే ఆర్టికల్స్ కూడా వన్ టు ఫోర్ చేసినారు చూడండి ఆర్టికల్స్ ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే నాలుగుతో ఎండ్ అయిపోయింది ఆర్టికల్స్ ఓకేనండి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ భూభాగం అయిపోతానే అందులో మనం పౌరులు ఉంటాం వాళ్ళకి ఏం చేయాలి పౌరసత్వం ఇవ్వాలి అందుకే రెండో భాగం వచ్చేసరికి ఏమైందంటే పౌరులకు పౌరసత్వం అయితే ఇచ్చేసినారు సెకండ్ భాగం ఆ ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ టు లెవెన్ అండి జస్ట్ ఆర్టికల్స్ మాత్రమే చెప్తున్నా ఐదు అంటే ఏంది ఆరు అంటే ఏంది అనేది నీకు మీకు మళ్ళీ చెప్తాను జస్ట్ ఆర్టికల్స్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ మాత్రమే ఇచ్చేసేది నెక్స్ట్ ఈ పౌరసత్వం ఇచ్చినాక వీళ్ళు సైలెంట్గా ఉంటారా లేదు మాకంటూ కొన్ని రైట్స్ ఉండాలని చెప్తారు కదా పౌరులు అందుకని వీళ్ళకు సంబంధించిన మూడు మూడు చూడండి ప్రాథమిక హక్కుల్లో చేర్చినారనమాట మూడవ భాగంలో ప్రాథమిక హక్కులు చేర్చినారు అవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటాయి పన్నెండు నుంచి ముప్పై ఐదు వరకు ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ ప్రాథమిక హక్కుల గురించి చెబుతుంది అనమాట వీళ్ళు హక్కులతో ఎక్కడితో స్టార్ట్ అయిపోయినారా లేదు మాకు ఇంకా ఏంటి ఇంకా ఆదేశ ఆదేశ సూత్రాలు అంటే స్పెషల్ మాకు ఇంకా కావాలి హక్కులే కాకుండా మాకు ఒక ఆదే ఆదేశిక సూత్రాలు కావాలి ఆదేశ సూత్రాలు కూడా కావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏం చేసినారంటే వీళ్ళు ఎంత హక్కులతో అయితే స్టార్ట్ అయిపోలేదు ఇంకా అయిపోలేదు అయిపోకుండా మాకు ఆదేశ సూత్రాలు కావాలని నాలుగో భాగంలో చేర్చినారండి ఈ నాలుగో భాగం ఎక్కడి నుంచి చెప్తుందంటే ముప్పై ఆరు నుంచి యాభై ఒకటి వరకు చెబుతుందండి ఈ ఇవి తెలుసా అండి ఈ ఇంపార్టెంట్ మనకు పాలసీస్ అనమాట ఆదేశ సూత్రాలు అనేటి ఓకేనండి చూడండి నాలుగు ఆదేశ సూత్రాలు చెప్తానే ఈ దీంట్లో ఏమని చెప్పినారంటే మాకు ఆదేశక సూత్రాలతో పాటు కొన్ని విధులు కూడా అంటే మాకంటూ కొన్ని స్పెషల్ కేటగిరీస్ అంటే కొన్ని విధులు ఉండాలని చెప్పి చేయడం వల్ల ఏమైందంటే దీనికంటూ స్పెషల్ రాజ్యాంగం చేయలేక ఏం చేసినారంటే దీంట్లో సవరణలు చేసి ఫోర్త్ ఏలో ఏం చేసినారంటే నాలుగు ఏ భాగంలో ప్రాథమిక విధులను అయితే చేర్చినారు ఎందుకు ఇట్లా క్యాపిటల్ ఏ పెడతానంటే ఎప్పటికైనా కొత్త సవరణలు చేస్తేనే క్యాపిటల్ లెటర్స్లో వస్తాయి ఓకేనండి ఈ ప్రాథమిక విధులను చేసి దీంట్లో వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ వన్ క్లాస్ ఏను ఆర్టికల్స్ని అయితే చేర్చడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఐదో భాగం ఐదు ఇంకా మనకు ఐదు అంటే అన్ ఐదు ఈ పంచసూత్రాలు అనమాట అందుకని మొత్తం దేనికి సంబంధించింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం గురించి మనకు ఈ విధులు అన్ని మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వమే చెబుతుంది అనమాట అలా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రమే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐదో ఒక విధులు ఐదో ఒక భాగంలో ఉంది వీటికి ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టూ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ వరకు ఉంటాయండి నెక్స్ట్ మనకు చూడండి ఇది వచ్చేసి మనకు తెలుసా అంటే మీకు ఈ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ అనేది ఎప్పుడు చేర్చబడినారో కూడా చెప్తాను కావాలంటే మాకు రాజ్యాంగంలో అది చిన్న భాగం అని అయితే చెప్తారు మనకు ఒకటేసారి కదా చేంజ్ చేసింది ఎప్పుడంటే చూడండి నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఈ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ ప్రాథమిక విధులను అయితే చేర్చడం జరిగిందండి ఈ రాజ్యాంగంలో అతి చిన్న భాగం ఎందుకంటే చిన్న ఒకటే కదా ఒకటే ఆర్టికల్ సో ఓకేనండి ఈ ఐదో భాగం అయిపోయింది కదా దీంట్లో వచ్చేసి మనకు కొన్ని అధ్యాయాలు అయితే చెప్పడం జరిగింది అంటే దేనికి సంబంధించింది
వీళ్ళకి ఎంత ఆర్టికల్స్ ఇచ్చారంటే ఫిఫ్టీ టూ టు సెవెంటీ ఎయిట్ ఆర్టికల్స్ అండి ఓకేనా ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ మనకి ఏం జరిగిందంటే సెకండ్ అధ్యాయంలో చూడండి కేంద్ర శాస్త్ర నిర్మాణ శాఖ అని ఇచ్చినారు కేంద్ర శాస్త్ర నిర్మాణ శాఖ ఫిఫ్టీ నైన్ టు వన్ ట్వంటీ టూ ఓకేనండి కేంద్ర శాస్త్ర నిర్మాణ శాఖ నెక్స్ట్ మూడోది వచ్చేసి రాష్ట్రపతి శాసన అంటే రాష్ట్రపతికి కొన్ని అధికారాలు ఉంటాయన్నమాట ఆ అధికారాలు ఏం చేసినారంటే వన్ ట్వంటీ త్రీలో చేసినారండి కొన్ని అధికారాలు అంటే అతను వచ్చేసి వేరే వాళ్ళ సలహాలు అడగడం అలాంటివి ఉంటాయి ఓకేనండి ఈ అధికారాలు అంటే ఇవి కాదండి ఆ సలహాలు కాదు కొన్ని ఆర్డినెన్స్ అనమాట ఈ ఆర్డినెన్స్ అంటే అతను మనకు కొన్ని ఆర్డినెన్స్ని అయితే జారీ చేస్తాడు కదా ఆ విధంగా వన్ ట్వంటీ త్రీ ఆర్టికల్స్లో అయితే చేర్చడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఐదులోనే నాలుగో భాగం చూడండి కేంద్ర న్యాయశాఖ ఈ రాష్ట్రపతి చూడండి అయిపోయిన తర్వాతనే మనకి కేంద్రం అంటే న్యాయశాఖ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి సుప్రీం కోర్టే కదండి సుప్రీం కోర్టు ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి మనకు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ మీకు ఆర్టికల్స్ కూడా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ మనకి ఐదో భాగంలో లాస్ట్ది వచ్చేసి మనకు అద్దె కాగు అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ మనకు కాగు ఉంది కదండి ఈ కాగ అనే అతను వాచ్ డాగ్లో పనిచేస్తాడని చెప్పుకునే కదా మనం ఈ కాగు ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి మనకు వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఆర్టికల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ కేంద్రం ఎప్పుడు ఎక్కడికి వస్తాం ఎప్పటికైనా రాష్ట్రానికే కదా వచ్చేది ఆరో భాగం వచ్చేసి మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురించి చెప్పడం జరుగుతుందండి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఇచ్చారంటే వన్ నుంచి టూ వరకు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇస్తాను ఏం జరిగింది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురించి కొంచెం డెఫినేషన్ చెప్పడం జరిగింది అనమాట అంటే అది ఎలా ఉంటుంది ఏం కదా అనేది ఫస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ టూలో చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ దీనికి సెకండ్ అధ్యయనం ఏమైందంటే రాష్ట్ర కార్య నిర్వాహక శాఖ అంటే దీంట్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరెవరు ఉంటారని చెప్పిందంటే గవర్నరు సీఎం అంతే కదండి ఫస్ట్ మనకు రాష్ట్రాలకు గవర్నర్ మెయిన్ పాయింట్ తర్వాత సీఎం మంత్రి మండలి అడ్వకేట్ జనరల్ అక్కడైతే అటార్నీ జనరల్ ఇక్కడైతే అడ్వకేట్ జనరల్ ఇతనికి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ నుంచి వన్ సిక్స్టీ వన్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ రాష్ట్ర శాసన నిర్మాణ శాఖ ఓకేనండి మీకు కేంద్ర శాసన నిర్మాణ శాఖ అంటే తెలుసు కదా అదేనండి కేంద్ర శాసన నిర్మాణ శాఖ అంటే మీకు చెప్పలేదా ఒకవేళ చెప్పలేదని అంటారు మీరు నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ అంటారండి అంటే రాష్ట్రపతి వీళ్ళందరూ కలుస్తారు కదా లోక్సభ రాజ్యసభ లోక్సభ రాజ్యసభ ప్లస్ రాష్ట్రపతి కలిస్తేనే పార్లమెంట్ అవుతుంది అది విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి రాష్ట్ర కార్య నిర్వాహక శాఖలో గవర్నర్ వీళ్ళందరూ ఉంటారని చెప్పుకునే రాష్ట్ర శాసన నిర్మాణ శాఖలో గవర్నరు విధానసభ విధాన పరిషత్తు వీళ్ళకి వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి టూ వన్ టూ ఆర్టికల్స్ అండి నెక్స్ట్ మనకి ఈ ఫోర్త్లో ఏమైందంటే సేమ్ దానికి దీనికి కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీ అండి ఐదో ఆర్ ఐదో భాగం తెలిస్తే ఆరో భాగం చాలా డెడ్ ఈజీ మనకి ఇది వచ్చేసి గవర్నర్ యొక్క శాసన అధికారాలు అది వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ త్రీ కదా ఇది రివర్స్ అనమాట టూ వన్ త్రీ చూడండి టూ వన్ త్రీ ఓకేనండి రాష్ట్రపతికి అయితే వన్ టూ త్రీ గవర్నర్కి అయితే టూ వన్ త్రీ నెక్స్ట్ రాష్ట్ర న్యాయశాఖ హైకోర్టు గురించి మాట్లాడితే టూ వన్ ఫోర్ నుంచి టూ త్రీ టూ వరకు అండి నెక్స్ట్ దీంట్లో న్యాయశాఖ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏముంటుందంటే అక్కడ కాగుంటుంది ఇక్కడ ఏం చేసినారంటే దిగువ కోర్టులు ఇచ్చినారనమాట టూ థర్టీ త్రీ నుంచి టూ థర్టీ సెవెన్ వరకు అండి మనకు ఏంది రాజ్యాంగంలో అతి పెద్ద భాగం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండవ అతి పెద్ద భాగం అంటే మనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనే విషయాలు అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి నెక్స్ట్ మనకు ఏడవ భాగం చూడండి ఈ ఏడవ భాగం ఏం చెప్తుందంటే మనకి బాగా గమనించండి బి రాష్ట్రాల గురించి అంటే మనకు ఫస్ట్ రాజ్యాంగం అమలు అయిన అయినప్పుడు ఏబిసిల గురించి చెప్పడం జరిగింది అందులో బి రాష్ట్రాల గురించి తొలగించడం అయితే జరిగిందండి ఎందుకంటే తొలగించడం దాంట్లో అనవసరమైన రాష్ట్రాల గురించి అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఏంటో మీకు తెలుసు అవి నేను మళ్ళీ చెప్తాను కావాలంటే ఈ జస్ట్ మీకు భాగాల గురించి కదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేది బి రాష్ట్రాల గురించి చెప్పినారు మళ్ళీ ఏమైందంటే దీంట్లో ఏడో రాజ్యాంగ సవరణ తెచ్చి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఏం చేసినారంటే ఈ భాగాన్ని అయితే తొలగించడం జరిగింది ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం అంటే టూ థర్టీ ఎయిట్ ఆర్టికల్ అయితే ఇప్పుడు లేదు మనకు దీన్ని ఏం చేసినారంటే దీన్ని తొలగించిన డిలీట్ చేసిన రాజ్యాంగంలో ఓకేనంటే గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా ఏడో భాగాన్ని అయితే ఇప్పుడు లేదు మనకి నెక్స్ట్ ఈ రాష్ట్రాల గురించి మనం మాట్లాడమే కాకుండా ఏమైందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కాకుండా ఇంకా దీని గురించి మాట్లాడతాం మనము కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల గురించి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అన్ని చోట్ల ఉంటుంది కదా అక్కడక్కడ అక్కడొకటి అంటే
నెక్స్ట్ తొమ్మిది ఏ పంచాయతీల గురించి కాకుండా మనకు పట్టణాలు అంటే నగరాలలో ఏమైనా జరుగుతుందా అని వాటి గురించి కూడా చెప్పాలి ఇది ఏ రాజ్యాంగ సవరణ మీకు తెలుసు కదండి అంటే మనకు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినాను కదా మీకు ఏమని జరిగిందంటే ఇది ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు ఏమైందంటే ఈ పంచాయతీ రాజు చేసేటప్పుడు ఈ భాగంలో వచ్చేసి ఇంతకుముందు ఏమైనాయంటే పార్ట్ డి పార్ట్స్ అయితే ఉండేటండి అప్పుడే వాటి గురించి మాత్రం చెప్పేవారు కానీ ఏమైందంటే ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ప్రకారం ఆ భా ఈ భాగాన్ని తొలగించి దీంట్లో ఏం చేసినారంటే ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణలో చెప్పడం జరిగితే ఈ పంచాయతీ రాజు గురించి ఈ భాగాన్ని తొలగించి ఏం చేసినారంటే డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు చట్టాన్ని తీసుకొనించి ఈ పంచాయతీ రాజును అయితే చేర్చడం జరిగింది ఓకేనండి అది దాని గురించి ఫస్ట్ అయితే మనకు ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణలో ఉన్నింది ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ తొమ్మిది ఏ పట్టణ ప్రభుత్వాల గురించి ఈ పట్టణ ప్రభుత్వాల గురించి చూడండి టూ ఫార్టీ త్రీ టూ ఫార్టీ త్రీ పి నుంచి ఓ అయిపోయినాక పి కదా తర్వాత టూ ఫార్టీ త్రీ జెడ్ జి వరకు ఉండే వాటిని పట్టణ ప్రభుత్వాలు అంటారు దీనికి మీకు డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పంతొమ్మిది వందల రెండులో పంతొమ్మిది వందల మూడు చట్టం ద్వారా తీసుకొని రావడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ తొమ్మిది పి తొమ్మిది పి ఏమైందంటే సహకార సంఘాలు పట్టణ ప్రభుత్వాలే కాకుండా సహకారం కూడా చేయాలనే ఉద్దేశంతో సహకార సంఘాల గురించి చెప్పినారు టూ ఫార్టీ త్రీ జెడ్ హెచ్ టూ టూ ఫార్టీ త్రీ హెచ్ పి వరకు ఉన్నాయి అంటే మొత్తము అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి పద్దెనిమిది ఆర్టికల్ అంటే మొత్తం మీరు నేర్చుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ వచ్చేసి పదహారు మొత్తం దీంట్లో పదహారు ఆర్టికల్స్ వస్తాయి దీంట్లో మొత్తం పద్దెనిమిది వస్తాయి దీంట్లో మొత్తం మనకు పదమూడు వస్తాయి అన్నీ నేర్చుకోవాలండి ఇది ఏ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా అంటే తొంభై ఏడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రెండు వేల పన్నెండులో చేర్చడం అయితే జరిగింది అంటే ఈ మధ్యనే రెండు వేల పన్నెండులో ఓకేనండి నెక్స్ట్ పదవ భాగం ఏం చెప్తుందంటే మనకు ఎస్సీ ఎస్టీ అంటే షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబల్ల గురించి వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన గురించి మనము చెప్పడం జరుగుతుంది పది సహకారం ఎవరికి చేస్తాము ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి కదా ఆ విషయమైన గుర్తుపెట్టుకుని పదవ భాగం ఎస్సీ ఎస్టీ గురించి టూ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ అంటే ఎస్సీ గురించి టూ ఫార్టీ ఫోర్ టూ అంటే ఎస్టీ పరిపాలన గురించి చెప్తుంది నెక్స్ట్ పదకొండవ భాగం ఏమైందంటే ఇది ఎస్సీ ఎస్టీ అంటే ఎవరి మధ్య సంబంధాల గురించి అంటే అందరూ ఇంకా కేంద్రము రాష్ట్రాలకు అన్నిటికి సంబంధించింది కదా కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య పదకొండు కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాల గురించి మాట్లాడతాము టూ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి టూ సిక్స్టీ త్రీ అంటే కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య అంటే దీనికి శాసన సంబంధాలు ఏమైనా ఉన్నాయా నెక్స్ట్ పరిపాలన సంబంధమైనటి ఏమైనా ఉన్నాయా అని గురించి వీటి గురించి మాట్లాడతాం నెక్స్ట్ మనకు పన్నెండవ భాగం ఏం చెప్తుందంటే శాసనమే పరిపాలనే కాకుండా ఆర్థిక సంబంధాల గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలు టూ సిక్స్టీ ఫోర్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ ఏ ఈ త్రీ హండ్రెడ్ ఏ తెలుసా అండి ఆస్తి హక్కును మనకు చేర్చడం జరిగింది తెలుసు కదండి మీకు త్రీ హండ్రెడ్ ఏలో ఆస్తి హక్కును చేర్చడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూడండి ఈ పదమూడవ భాగం ఈ పదమూడు ఈ మూడు అనే పదమూడు అనేది మనకు డేంజరస్ కదా అంటే వ్యాపారం ఇవన్నీ చేస్తా అంటే మనకి చాలా అన్ని కష్ట అన్ని కొన్ని లాభాలు ఉండొచ్చు కొన్ని నష్టాలు ఉండొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి పదమూడు అనేది మనకు డేంజర్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే అందులో సంబంధించినటువంటి వ్యాపారము వాణిజ్యము అంతర్రాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి వాణిజ్యాల గురించి ఇక్కడ పదమూడులో చెప్తాం ఏ అని ఆర్టికల్స్ అంటే ఏ త్రీ నాట్ వన్ టూ త్రీ నాట్ సెవెన్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ పద్నాలుగవ భాగం పద్నాలుగవ భాగం ఏం చెప్తుందంటే ఇవన్నీ వీటి అన్నిటి గురించి తెలియాలంటే మనకు మనకు స్పెషల్ కేటగిరీస్ అనేవి ఉండాలి కదా అంటే సర్వీసులు ఉంటేనే కదా మనము దాంట్లో జాబ్ చేస్తేనే కదా ఇవన్నీ చెప్పగలం అందుకే పద్నాలుగు ఏం చేశారంటే కేంద్ర రాష్ట్ర సర్వీసులను చేసినారు అంటే ఏం వస్తాయి అంటే దీంట్లో ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ యూపీఎస్సి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదండి వాటి చేర్చడం జరిగింది వాటికి ఆర్టికల్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే మనకు త్రీ నాట్ ఎయిట్ నుంచి త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఆర్టికల్స్ ఇచ్చినారు ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అయితే మనకు త్రీ నాట్ టూ త్రీ నాట్ ఎయిట్ నుంచి త్రీ వన్ ఫోర్ ఉంటాయి మనకు నెక్స్ట్ త్రీ వన్ ఫైవ్ నుంచి త్రీ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఉండేటి మనకు యూపీఎస్సి ఎస్పీఎస్ అంటే ఏపీఎస్సి వంటి అన్నింటి గురించి చెప్తుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ సర్వీసుల గురించి మనం మాట్లాడతాం నెక్స్ట్ కొత్తగా ఒక ఆర్టికల్స్ అయితే చేర్చడం జరిగింది ఎప్పటికైనా ఒక ఆర్టికల్ని చేర్చినామంటే అప్పట్లోనే చేర్చినారండి ఇది నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో చేర్చడం జరిగింది ఎందుకంటే కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ఆ ట్రిబ్యునల్స్ అంటే వీరి యొక్క పరిపాలన అనేది ఏ విధంగా జరగాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని ట్రిబ్యునల్స్ అయితే చేర్చడం జరిగింది అండి ట్రిబ్యునల్స్ అంటే కోర్టులు అనమాట అంటే ఏమైందంటే కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య కొన్ని తగాదాలు జరుగుతుంటే అవి అవే ఏం చేసుకోవాలి త
ఫిఫ్టీన్ పదహైదు పదహైదు చూడండి మనకు ఇరవై ఐదు ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి కదా అట్లనే చూడండి పదహైదు ఈ ఎలక్షన్స్ కమిషన్ గురించి మాట్లాడతామండి పదహైదవ భాగంలో ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అంటే త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి త్రీ ట్వంటీ నైన్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ మనకు పదహారో భాగం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఆంగ్లో ఇండియాలో ప్రత్యేక సదుపాయాలు ఈ ఎలక్షన్స్ గురించి మాట్లాడిన తర్వాత వీళ్ళకంటూ ప్రత్యేక సదుపాయాలు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పదహారో భాగంలో చేర్చడం జరిగింది అదే ఏంటంటే త్రీ థర్టీ నుంచి త్రీ ఫార్టీ టూ అండి నెక్స్ట్ ఇవన్నీ చేర్చాలంటే మనకంటూ కొన్ని భాషలు అయితే ఉండాలి కదా అందుకే ఏడ్చద్దని చెప్పి భాషలు అయితే చేర్చడం జరిగింది పదిహేడులో అధికార భాషల గురించి త్రీ ఫార్టీ త్రీ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది వేరు వేరు ఇంపార్టెంట్ మనకు అధికార భాషలు ఓకేనా నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది ఈ పద్దెనిమిదో భాగంలో అత్యవసర పరిస్థితి అధికారాల గురించి చేర్చడం జరిగింది అంటే అంత రాష్ట్రపతి గురించి ఉంటుందంటే మనకు ఏమవుతుందంటే రాష్ట్రపతి యొక్క రాష్ట్రపతి అధికారాలు ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా త్రీ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి త్రీ సిక్స్టీ వరకు ఆర్టికల్స్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిదో ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే ఇతర అంశముల గురించి మాట్లాడతాము అంటే దీంట్లో పద్నాలుగో అంటే ట్రిబ్యునల్స్ గురించి కాకుండా వేరే అంశాల గురించి మాట్లాడతాం త్రీ సిక్స్టీ వన్ నుంచి త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఆర్టికల్ ఏమని చెప్తుందంటే రాజ్యాంగంలో మనం ఏమైనా సవరణ చేసినామా ఆ సవరణ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్లో అయితే చేర్చడం జరుగుతుందండి రాజ్యాంగంలో అతి చిన్న భాగము ఏది అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ అండి మనకి ఇంకా కొన్ని భాగాలు అయితే ఉన్నాయి ఇరవై ఒకటవ భాగం ఏం చెప్తుందంటే చూడండి ఇరవై ఒకటవ భాగం మనకి ఏం చెప్తుందంటే తాత్కాలికంగా ఏమైనా నిబంధనలు ఉన్నాయా తాత్కాలిక నిబంధనల గురించి అయితే మనం మాట్లాడితే త్రీ సిక్స్టీ త్రీ నుంచి ఎంతవరకు ఎంత స్టార్ట్ అవుతుందంటే మనకి ఎండింగ్ అవుతుందంటే త్రీ నైంటీ టూ ఇరవై రెండు ఏం చెప్తుందంటే మనకు ఇంత తర్వాత మనకు భాగాలు అయితే కంప్లీట్ అవుతాయి అంటే రాజ్యాంగం గురించి ఏమైనా కొత్త పేర్లు అయితే చేర్చడం జరుగుతుందా రాజ్యాంగం ఏమైనా అమల్లోకి వచ్చిందా అమల్లోకి ఎలా వచ్చింది వాటి యొక్క మొత్తం వాటి యొక్క శాసనాలు కానీ ఏమైనా తొలగించినారా చేర్చినారా వాటి అన్నిటి గురించి ఇరవై రెండులో అయితే చెప్ చెప్పడం జరుగుతుందండి అంటే దీనికి ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి మనకు త్రీ నైంటీ త్రీ టు త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఇంత తర్వాత మనకు కంప్లీట్ అయ్యండి ఆర్టికల్స్ ఇంకా ప్రతి ఒక్క ఆర్టికల్ గురించి మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనండి థ్యాంక్ య